is global scenario so the friend lee uh, he published his work in china at 460 bc so this culture was first of all published at china by fan lai at around 460 bc okay to ye jo technology hai ye ye pehli baar china mein published hua tha at 460 bc by fan lai uh, this technology started gaining much more momentum and it spread all around the world and uh, this and then many countries started following this culture uh, so the country where china taiwan indonesia philippines and many countries did this culture but uh, this three country germany israel and china they usually produces their fishes for human consumption but other countries were only culturing their fish for other purposes other than consumption तो रिसेंट डेज में ये वेस्ट वाटर फिश कल्चर ने कई ज़्यादा कंट्रीज में स्प्रेड हुआ और ये तीन कंट्री जर्मनी इसराइल और चाइना ये तीन कंट्री में जो फिश का कल्चर होता है इस मेथड से वो ह्यूमन कंज्यूमशन के लिए होता है बट जो अदर कंट्रीज है वो ये फिश का कल्चर करती है ओनली फॉर सम अदर रीजन अगर उसे या तो फीड मिल बनाना है या फिर कुछ भी फिश के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो ह्यूमन कंज्यूमशन के लिए नहीं है तो उसी के लिए वो इस कल्चर मेथड का यूज करते हैं बट ये तीन कंट्रीज है जर्मनी इसराइल और चाइना ये तीन कंट्रीज फिश का कल्चर इसीलिए करती है ताकि जो ह्यूमन है वो कंज्यूपन कर सके ओके सो नाउ नेक्स्ट इज वेस्ट वाटर फीड एक्वाकल्चर इन इंडिया तो इंडिया में ये कल्चर कैसे स्टार्ट हुआ सो दिस सीवेज फेड फिश कल्चर इज नॉट अ न्यू कल्चर फॉर इंडिया एज इट हैज वन थर्टी यूनिट्स ऑफ दिस सिस्टम कवर्ड दैट इज टेन थाउजेंड हेक्टर टोटल एरिया तो इंडिया में ये कल्चर नया नहीं है नॉट रिसेंट कल रिसेंट टेक्नोलॉजी नहीं है बट काफ़ी पुरानी है इंडिया में टोटल 130 थर्टी यूनिट्स है इस एक्वाकल्चर सिस्टम के जिसने टोटल 10,000 हेक्टर एरिया कवर किया है एंड 80 परसेंट आर इन वेस्ट बंगाल कोलकाता विद विद्याराथी स्पिल एरिया प्रेजेंटली नोन एज सॉल्ट लेक तो नाइन्टी परसेंट जो ये यूनिट्स है ये हमें वेस्ट बंगाल कोलकाता में देखने को मिलता है जिसे हम सॉल्ट लेक बोलते हैं तो इट हैज ड्रेनेज सिस्टम सेपरेटेड इंटू टू ड्राई वेदर फ्लो एंड स्ट्रॉन्ग वेदर फ्लो एस डब्ल्यू एफ एंड डी डब्ल्यू एफ तो ये जो का इसका ड्रेनेज सिस्टम है कोलकाता में उसमें टू सेपरेट ड्रेनेज है ड्राई वेदर फ्लो और स्ट्रॉन्ग वेदर फ्लो तो जो ड्राई वेदर फ्लो है वो तपसाई से लेकर रिवर कुलती गोंग तक जाती है और इन इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो थर्टी टू किलोमीटर्स है और जो स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो है वो बेलियागुंज ड्रेनेज से लेकर रिवर कुलती गोंग तक जाती है और इसका डिस्टेंस है थर्टी फोर किलोमीटर ओके और ये जो स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो है वो टोटल एरिया वन फिफ्टी किलोमीटर स्क्वायर कवर करता है ओके सो इन इंडिया इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन वेस्ट बंगाल कोलकाता एंड मोस्टली दिस सिस्टम इज डन इन कोलकाता एंड प्रेजेंटली इट इज नोन एज सॉल्ट लेक एंड इट हैज टू ड्रेनेज सिस्टम सेपरेटेड फर्स्ट इज dry weather flow and second is strong weather flow or uh, dry weather flow is from tapsai to river kultigong and the total distance between them is 32 kilometers and uh, strong weather flow is area is 150 kilometers and uh, it is from belyagun drainage to river kultigong okay and the total distance is 34 kilometer as you can see here in diagram there is a two drainage first this round one is this round one is a dry weather flow and a big one is storm drain and this blue one is storm water flow so now next is sewage utilization in aquaculture so how sewage is utilized in aquaculture so this liberates nitrogen phosphorus and other trace element for the production of fish food organism so as this sewage liberates nitrogen phosphorus and trace elements then 
दे प्रोड्यूस मेनी फिश फू ऑर्गेनिजम्स तो हेयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हाव इट इज डन सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीवेज एफ्लुएंट इज अप्लाइड एंड बियोड इज इंक्रीज सो एज द ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज एनकाउंटर्ड इन इंडिया सो इट इज अ बेस्ट और वी कैन से आइडियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन टू अ हाई प्रोटीन फूड so because of this reason uh, here we can do this sewage aquaculture whatever is present it act as a fertilizer okay so that fertilizer will produces many primary food so as the primary food is uh, growing uh, so it increases the bod level in our pond so bod is increased okay so as the bod is increased we can see a phytoplankton appears in 3 to 4 days and grows till 5 to 20 days so as the bod is increased then we can see the phytoplankton's it will appears in 3 to 4 days and it will grow till 15 to 20 days okay so and then to maintain this phytoplankton's uh, growth in our pond we have to apply the effluent so to maintain our growth and then we can see zooplankton's or insects etc also increases with feeds on planktons okay so as the as the phytoplankton increases we can also see the zooplankton's and many insects also increase and we it will feed on planktons so we can also bypass this process by feeding on microfins so directly we can feed this zooplankton's insects to microfins and we can bypass this process तो इसमें सिंपल है कि जो हमारा सीवेज है वो उसका हम बीओडी पहले इंक्रीज करेंगे तो बीओडी इंक्रीज हुआ तो हमारा जो पॉन्ड है उसमें फाइटोप्लैंकटोन्स अपीयर होगा थ्री टू फोर डेज में तो थ्री टू फोर डेज में हमें फाइटोप्लैंकटोन्स मिल जाएंगे और वो ग्रोथ हो गए टिल फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज ओके तो फिर ग्रोथ हो गया एक बार ग्रोथ हो गया तो फिर हमें उस फाइटोप्लैंकटोन्स पॉपुलेशन को मेनटेन रखने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा सीवेज एफ्लुएंट एड करते रहना है ओके okay, तो ये फाइटोप्लैंकटोन हमारा ग्रोथ होता रहेगा तो फिर हम देखेंगे कि जो जू प्लैंकटोन्स और इंसेक्ट्स है वो भी हमारा इंक्रीज होगा और वो फाइटोप्लैंकटोन्स पर फीड करेंगे तो ये प्रोसेस है इसको हम बाईपास भी कर सकते हैं तो ये बाईपास कैसे होगा तो जो जू प्लैंकटोन्स और इंसेक्ट्स है उसे हम माइक्रोफेंस पर फीड कर सकते हैं तो हमें जो ये फाइटो है ये जो प्रोसेस है ये फर्स्ट थ्री स्टेप है उसे बाईपास कर देंगे सो नाउ बायोटिक कम्युनिटी इन वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर तो वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर में कौन कौन सी बायोटिक कम्युनिटी है तो पहला है फाइटोप्लैंकटोन्स तो उसमें फाइटोप्लैंकटोन्स अबंडेंट क्वांटिटीज में होंगे एंड देन सेकेंड इज डायटम्स और जू प्लैंकटोन्स देन कॉपी पॉट्स एंड देन रोटी फॉर्स 